love it. Delicious Cuacratores. Lilu. So in Mexico. I'm in Mexico on the Juicy Living Tour. And this is a very special moment here. And what a treat. Unexpected treat. I just uh, was introduced to this amazing painter. Um, uh, more than a painter. That is teaching and, and um, transmitting all the knowledge of the ancestors through his painting. So this is quite something that we're into today. Uh, Elaya is going to uh, translate from Spanish to English so we can all have this information. What a perfect timing. Thank you for thank both of you. Thank you. <laughs> thank you, thank you. <laughs> you speak a little bit English, I love it. Thank you, thank you for taking the time to doing this video and opening up all this ancestral knowledge. Gracias por tomarte el tiempo de abrir y a este conocimiento ancestral. Uh, I want to. I would like to start to uh, this conversation to understand a little bit of the language because often you speak of codexes. Can you first explain what is a codex and how to read a codex and what's its importance? Quiere aprender un poco más de a qué te refieres con codex. Si quieres comenzar con eso. Oh yeah, los codex son los libros sagrados en donde se iban este escribiendo con esas figuritas como viste la simbología. Todos los eventos y toda la memoria histórica de, de los aztecas, como de los mayas y de los diferentes grupos. Podemos mm -hmm. este, <laughs> <laughs> yeah. So uh, the codex are the, the sacred books where everybody could see the story, the history of humans, and from left to right you could uh, inscript like uh, with paintings the, all the every scene of what happened uh -huh. no um what are some of the knowledge that you think is important for us to know right now that you're trying to transmit cuáles son los significados y el conocimiento más importante que tú quisieras transmitirnos de los códices pues es que eh, los códices en el tiempo de la invasión la mayoría fueron destruidos este, por los clérigos. So most of the codex were destroyed in the moment where invasion happened for the church, the persons who came, the clerics and the church destroyed it. Yo ahora estoy cumpliendo mis 50 años en el arte mexicano y por eso estoy sacando los códices para complementar los que fueron destruidos. So he's been for 15 year, 50 years he has been painting and now he's like painting this codex to like complement all this destroyed codex that we don't know what happened and he's like channelizing them. Oh, so you're channelizing them? It was not transmitted orally to you from your father? ¿Tú los estás canalizando? ¿No fueron oralmente transmitidos o cómo es que los recibes? Originalmente mi padre fue el que me introdujo en la simbología. Después ya por propio trabajo de investigación fui todo lo que veía, todo lo que encontraba, buscaba su significado y me maravillaba cada vez más porque es, el significado es muy profundo. So first of all, my father was the one who introduced me to this knowledge, but later on it was me searching for the meaning, for the um, s channelizing them, because it's very profound, the meaning of all this. Ahora, hay mucho el, asp el aspecto de canalización, porque es la cultura que traemos en la sangre, en los genes. And there is much of this channelizing thing because we have this in our code with ADN uh -huh. code and this is what we are and that's how it happens. Porque cada cuadro se va vivenciando en los tiempos que duerme uno, este, siempre hay avances con un solo símbolo, te penetras a, al tiempo y después vas viendo y vas viendo y esa es la canalización que entra en uno para después pasar al cuadro. So all the channelizing happens when I sleep. I begin with one symbol and from that symbol I like I go deeper and deeper and deeper and from there it develops all the knowledge of the things and it transcends that and then I can 
when I wake up, I can know what I have to do. Uh -huh. What are those symbols and messages that you have received and that you're trying to share through those two codexes that are particularly important for us to understand at this moment in time in history? ¿Cuáles son estos símbolos y códices y como esta información me, como encodificada, qué es lo que nos quisieras transmitir, cuáles son sus significados, lo más importante? Pues mira, yo los estoy utilizando precisamente en mis 50 años en el arte para poder este, mostrar la profundidad de la cultura, pero también este, para grabar también los nuevos acontecimientos que están sucediendo, este, desde el aspecto cósmico hasta el aspecto social. So all these codecs are very, very important. What I would like to transmit, not only the ancients, but what I channelize is more like also I paint the new, the new story of humanity which is happening that I try to um, picture it. and. Porque el, el aspecto social era muy importante para los nuestros porque este. Se decía que el pueblo es el que manda y el, el, el jefe o el tecutli solamente ejecuta las órdenes de lo que el pueblo va evolucionando y va necesitando. So, the people from the town is the one who directs like the destiny or whatever happened and the tecutli or the... the chief, Governante. governor, they were just receiving orders from the people and that had to be like that, to, to harmonize. Mm -hmm. So... Porque de allí de esta doble función es que nace la idea de que todo ser humano era un ponente para llegar a conquistar el título que So from there, the idea of every human being, it's like uh, a candidate to become a Quetzalcoatl, which is like the um, serpent with feathers, like the spirit over the matter. Quetzalcoatl, everyone could become a Quetzalcoatl. So it's the, the power back to us, to ourselves. Es el poder que regresa hacia nosotros, hacia adentro de nosotros. No, está en nosotros mismos, solamente que con el aprendizaje y el desarrollo del espíritu, el trabajo personal del espíritu, es llegar a elevarse como un Quetzalcóatl. Hubo muchos Quetzalcóatl. No es la idea como la quisieron este, poner los historiadores, entre comillas, este, españoles, europeos, de que Quetzalcóatl era un solo hombre y lo emulan a Jesucristo. No tenemos nada en contra de Jesucristo, pero sí con las gentes que vinieron a representarlo, porque nos dimos cuenta todo un manejo y toda una cuestión de mentira para someter a los pueblos. So what he says, he makes this uh, compar comparison of uh, Jesus Christ and Quetzalcoatl, who he says that we have all this power and knowledge within, and it's not that we are going to discover. We have it, and we let them let it flow because it's not that one person as Jesus Christ who became this higher being, but Quetzalcoatl for us, for the tradition, is that every human being can become the higher self. Mm -hmm. And he says this idea of one man only you know, becoming this big higher self, it's a lie, because like that you can s submit, you can feel that you're not worthy, and or on the contrary, for the Mexicans, the ancients, no, every human being has this, pow this power. Mm -hmm. So how do we awake that power? ¿Cómo despertamos este poder? Eh, estudiando los, los libros que están en el cielo. Los nuestros decían que el cielo es un libro que se va interpretando 
parte por parte, página por página, así como dijimos, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en los códices. So for him, studying the books that are in heaven, because for the ancients, all the heavens were like the sacred books, and you could read heaven from left to right and from the bottom to the top, and it has the whole history that you need or to know and de how to decode. And that's how you wake, uh, wake up your inner being. So is it the heavens or the, con the constellations? Son los cielos o las constelaciones. As, hasta, los estás observando hasta localizar cuál es tu punto de partida. Sabemos que todos venimos del cielo, del espacio. Y entonces hasta que localizas tu lugar por medio de tu nacimiento y tus cosas como se hace ahora este, con los signos zodiacales y esta cosa, dentro de lo nuestro también, ya una vez que localizabas tu punto, hacías tu conexión como quien dice con tu alma mater allá en el cosmos para después desarrollarte aquí en este plano, en la tierra. So he says it's more like... Uh, you have to localize to know where is your connection directly with your original point because every one of us we come from the stars so you reconnect with this point and from there on you can like um, know where is your destiny and where is the and reconnect with your soul exactly that's very inspiring so how do we do that? How do we know when we look at the stars where we come from? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo volteamos hacia las estrellas y sabemos de dónde venimos y cómo nos reconectamos? Bueno, sí, existe una manera, este, como por ejemplo, el Wilcamina, que le decían el flechador del cielo, no es, flecha, no es que se esté flechando el cielo ni las estrellas, decían que el Wilcamina era el flechador de las estrellas. Flechar es mirar, como yo te estoy viendo, nos estamos flechando. Pero entonces era observar el cielo, el espacio, ¿sí? Pero entonces se tiende una línea como si fuera tu arco, una línea en la bóveda celeste, corre una así y otra contraria hacia, el, hacia los cuatro puntos, ¿sí? Para encontrar tu punto de meridiano astronómico. So, it's like, well, we used to have a character named Il Wilcamina, which is the, the one who points into the stars, and um, with an arrow, an arrow. So, what you need to do is like to imagine that you have like an arch, you put like an arch here, and then you, you have your arrow, and you throw the arrow to the four points, in the four directions and um, you the center is the place exactly you need to find your your place entonces se tiende esto y según los cruces que hay y con tu mano simplemente con tu mano así encontrabas la relación para ver en qué espacio en qué página de aquel libro que representa el cosmos la observación estelar te encontrabas so, um, you needed to find, through this arch and arrow, arrow, the place where you were, with the four directions, and then with your hand, you needed to, like, pose it like this, and find in which page of your book, or the book of uh -huh. heavens, were you playing. Yes. To... to I'm starting to understand, but to do this, you have to be really connected already to a deep sense of the cosmos and uh, already a relationship, a deep relationship, so that you can read and have so much confidence to and 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 understanding to be able to do that. That requires a lot. <laughs> Ella está empezando a entender esto, pero lo que dice es que tendrías que estar demasiado conectado con este cosmos y con esta seguridad interna para realmente descifrar y encontrar esta postura o esta posición o la página sí. donde te, encu sí. te encuentras. 
El trabajo mayor precisamente parte de eso. Cuando eres niño vas viendo este, todos tus alrededores para ver en qué medio naciste, cómo naciste y parte de qué grupo, de qué, parte, de, de qué tribu, de qué rama, de todas las ramas indígenas. Pero entonces llegar a, 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 al trabajo mayor era precisamente la observación de los cielos, que no había una edad exacta para comenzar en la observación de los cielos. Unos niños desde pequeños sabían cuadrarse perfectamente y ayudaban a la gente cómo cuadrarse para poderse ver en qué punto estaban, de qué punto partieron, porque esa es la idea. Reconociendo tu punto y tu planeta, la estancia planetaria en donde naciste, había que buscar cuáles son las relaciones y los talentos y, y las virtudes que tienes con ese planeta. So, since you were a kid, you needed to like observe where where were you born, uh, how were you, in which circle, in which land, in which uh, population, tradition, and th from there you you didn't have a certain age where you needed to square yourself into the fourth di directions, but they were some kids that they perfectly knew mm -hmm. to square them and to help others to square their selves. So if you found your planet where you came from, you could know where, what your abilities were, what talents you had. And from there on, the journey in this earth became easier. The calendar of the sun, que se conoce como el calendario de, del sol, es, era una escultura votiva, estaba en un edificio, precisamente para que toda persona que se plantara enfrente del calendario podía ver qué número de estancia o de planeta, se le decía estancia porque cada planeta es un lugar de estar. ¿Por qué? Porque podemos desde aquí salir a estar allá en, en, en el planeta. Y de ahí es que vas buscando todos tus relativos y todas tus cosas. Pero el calendario del sol era el punto uh -huh. para que cualquier gente pudiera ver cuándo nació, cuándo murió, cuáles son sus sensibilidades, cuáles son sus habilidades. So there was a sun calendar, the solar calendar, where you stood in front and you could like find where and what what transition were you living in this moment and then from there you could just um, harmonize yourself and this solar calendar uh, was useful because of that i don't know how but you could find yourself there mm -hmm. and so what do you think you were, what were you told or what would, what did you discover that your role and your main message was uh, as a human being right now? ¿Cuál es como tu rol y tu mensaje principal? ¿Qué has descubierto que es como tu mensaje número uno a darle aquí a la humanidad? Los planetas te andigan, te decían. <laughs> que si te decían los planetas o que te dicen los planetas. Ya encontraste, ya te cuadraste tú. Sí, ¿Cuál sí. es tu misión y cómo, de dónde vienes? O sea, sí. lo que. Sí, sí, sí. sí. Es Mira. importante ahora de hablar de eso. Ah, es un poco este, chistoso, pues, porque. ¿Chistoso? Funny. Funny. Yo no quería este, vivir. Yo no quería estar aquí. Yo, todo lo que veía y cómo fui este, creciendo, viendo, observando las cosas, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no soy de este planeta. Yo no soy de este planeta. ¿Qué vine a hacer aquí? Yo tengo que regresar a mi lugar. Entonces, empecé a buscar en dónde estaba mi lugar. So, it was funny because since I was a little boy, I, I said, I'm, I'm not meant to be here. I don't belong here. I'm from another place and I don't like to be here. And since then, I was like not wanting to be here. And I started to search for what it was my mission and yes. all that. Tlaca Ilwil es mi, mi segundo nombre. Soy Quiz Tlaca Ilwil Quiz Calcoat, Calicoat. 
del templo de la serpiente. Tlacay Ilwit es el hombre que regresa. O sea, yo regresé. Estaba en otro tiempo y de pronto nazco en este tiempo. Dije, ¿qué porquería es esto? Yo no quiero estar aquí. So, Tlacail will quiz. ¿Qué es Quiz Calicoatl. Wow. Well, that name, it means uh, the man who returns from another time. So, he finds himself here and he said, this sucks. I don't want to be here. I'm, I'm not supposed to be here, but I came back. And from another time, it's like an... Yeah. Not matching. Es un poco chistoso, por eso decía, es un poco chistoso, ¿no? Uh -huh. Pero precisamente fue encontrarme. Fue cuando pude calmar mi, mi incomodidad, mi furia, porque vivía enojado. Vivía yo, decía, ¿qué es esto? Cada cosa que veía, cómo se comporta la gente, cómo hace, ¿qué es esto? Uh -huh. Ya no hay respeto, ya no hay esto, ya no hay esto otro, ya no hay tal, esto ya no existe. Mis templos, ¿dónde están mis templos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Uh -huh. Y entonces, este, ya una vez encontrando mi lugar y encontrando mi planeta, que soy solar, Nací bajo este, constelación de, 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 este, del, de la serpiente. Calicoat es el templo de la serpiente. Entonces, el templo de la serpiente en el mismo sol. Y cuando encontré mi punto, pude calmarme, pude ir despacio y pude razonar ya de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. So, at the beginning, as I've told you, I said, but what am I doing here? Where are my temples? My, mm -hmm. The respect of the people, the honor in the nature and all that, it doesn't exist. I'm not supposed to be here. And then I was furious. And then I could find myself, because I was born under the constellation of the serpent, and I am solar, a solar being. And when I just found myself uh, and I could square myself to the fourth directions, I could calm my anger, yeah. and from there I could uh, re reason from the inside to the outside. Because normally we try to to understand life from the outside to the inside, and no, it's uh, on the contrary. And it's in the moment I could localize where I'm found my my constellation and where where I was f from that I could go from the inner to the outer. Empecé a recordar las, los sonidos, las voces, los cantos, la alegría, recordar cómo se hacían las pinturas, porque nací ya con el talento en la mano. Desde pequeño dibujé, hice talla, hice esculturas, hice cosas y todo desde pequeño. Pero entonces ya una vez encontrándome, empecé a escarbar adentro para irme reconociendo y para recordar. Y empecé a cantar, empecé los cantos, las tonaditas. Cuando oyes una cosita que se repite ahí, es un canto que te está buscando. Entonces hay que ponerle atención porque siempre viene la conexión. Todos tenemos un ancestro. Todos venimos de atrás y entonces tenemos que conectar cada quien con su raza, con su cultura, con sus ancestros, con su familia original en el cosmos. Porque no es particular únicamente que los indígenas son los que vienen del cosmos. Todos venimos del cosmos. So when I found myself reconnecting with my origin, I began to remember who I was because I was born with this talent of painting, but I didn't use it. And then I began to remember the sounds, the songs, and the, my culture, my cosmic family. And the joy. And the joy of it. And uh, from there, because everybody needs to listen, if you hear like a melody, like a music, it's a melody that is looking for you, and it belongs to you. And it gives you something because it's yours. 
So every one of us needs to um, find this origin and these songs and this remembering because not only the pre-Hispanics or indigen people belongs to, to the cosmos. No, any one of us has a cosmic family and we, when you rejoin that cosmic family, then your joy, your memories, your like uh, purpose, mm -hmm. your mission comes back. Mm. Tell us about what you were sharing with me earlier about uh, the word God, and it's not you don't really use the word God, but uh, cosmic heart. Por favor, me dices lo que estábamos platicando hace ratito sobre la palabra Dios, que las personas no conocían esta palabra como tal, sino que era otra forma de referirse a Dios. El cosmic corazón. Sí, sí. De se pensaba de un lugar porque todo elemento tiene un corazón. Todo lo que está vivo tiene un corazón. Y entonces pensábamos en un corazón original del cual tenemos nuestro propio corazón. Pero este, la creación que se hace del de Creador hacia nosotros es por medio del corazón. Es en donde está uno dialogando y hablando con su propio corazón para poder encontrar este, tus modos religiosos, tus modos de comportarte y quién eres en esta vida. Yo este, terminé, ahora estoy este, ya retirado en mi autoexilio, pero llegué a ser sacerdote por el Movimiento Confederado de la Cultura de Anáhuac, que es en donde se guarda todavía por el Consejo de Ancianos de la Gran Tenochtitlan. Cuando ellos vieron mis pinturas, dijeron, ven, ¿quién eres tú? Y ya dije mis nombres, ¿quién era mi padre? ¿quién era esto? Y entonces me citaron para otra ocasión, y entonces empezaron a preguntarme y dieron mi origen, que viene de un de, de linaje, de, de los grandes linajes de las familias antiguas. ¿Nezahualcóyotl? Uno de ellos es Nezahualcóyotl, sí. So, um, well, God was more a heart, the origin, the original heart, because from the heart is where you dialogue with nature with life with and most of us recognize the heart like the original point the original source so for the ancients was not god but the original heart and then uh, when i began to reconnect um, i was part of um, like a confederation of ancient mm, wi wise and uh, wisdom and they came to me because they saw my pictures and they began to ask me who I was and how did I did this and all that and afterwards we were like I was telling them from where I came and who was my father and before they told me that I was I had a lineage which came from the very very beginning the a very very wise man called Netzahualcoyotl one of them y esto es el, el, la idea de que en nuestra cultura, en nuestra forma espiritual, no decimos Dios, sino llamamos Señor tú. Hay que hablarle de tú, porque es parte tuya y tú eres parte de Él. Señor tú, corazón de todas las cosas. Señor tú, punta y lado del universo. Señor tú, por enfrente y por atrás de mi camino por la izquierda, por la derecha del camino. Señor tú, por arriba y por abajo del camino. Señor tú, corazón de todas las cosas. Es el comienzo para hablar con él, con esa gracia en nuestro propio corazón. Mm. So, yes, we don't say God, and we used to speak like uh, if it was a friend. He was, if he was a friend, uh, Lord, you, Lord, it's like... You are in front and behind of me, uh, to the right and to the left, up and down, in front of my path and behind my path. And you are with me and you are familiar. 
It's not like a person really far away. Mm. No. And that's how you start uh, the discussion or the to receive his grace. Oh. Exactly. Wow. <laughs> um, do you receive some particular information right now that is quite new from what you've seen before? Has received una información particular, diferente a lo que hayas recibido antes, algo que quieras compartir. Información ahora con ese tiempo y la cambio de la humanidad o uh, cosas que, que necesitan de, de decir. Lo que quisiera agregar es este por los miedos que hay ahora en la humanidad que el mundo se acaba y se acaba el calentamiento del sol y todo esto los, las aguas ya vienen enfrente y que nos van a ahogar y esta cosa así como está el creador en nuestro corazón hay que regresar a él y cuando encontraste ya tu punto en el espacio o en tu signo zodiacal y esto Puedes dialogar con este planeta y con esa influencia. Y entonces, la manera es, quien sabe meditar, tiene el boleto para hacer un viaje astral. Tenemos que hacer un brinco, un salto cuántico. Desde aquí, desde este tiempo, es como cuando cierras tus ojos, ya no podemos ver lo que está alrededor, pero podemos fijar un centro en donde podemos concentrarnos. Uh -huh. Y al concentrar en eso, haces un trazo, lo que es la cuadratura del círculo. Cada círculo dentro tiene un cuadro. Y luego hacer simplemente esto y tenerlo en la imagen y proyectarlo, saltas, viajas, te separas de aquí, no importa que se quede la herramienta, que es el cuerpo, porque el espíritu da el brinco, el jumping, al lugar a donde tenemos que llegar. So, what uh, in this era that a lot of people it's afraid of the global warming and the water that it's going to drown us and all that. What we need to do is just to reconnect. Now that you, if you find where, where are you from and this square to the fourth directions, what you need to do if you know how to meditate is to connect with that origin and com begin to speak to your origin. And how you do this is meditating and imagining like the circle and inside of the circle a square. And from the square you, cr you put like a cross And in the middle, that point, focusing that point, you jump to another dimension, even if the body stays here. And that's how you do the quantum leap, and you reconnect, and we, we all need to do that. Why is it so important for us to, to, to do those astral uh, journeys? Why is it so important to... Is, is it our time in humanity to, to go there in new dimensions and start traveling in the universe? ¿Por qué es tan importante para nosotros hacer estos saltos y viajes astrales? ¿Es porque en este momento la humanidad ya nos toca hacer esto o qué sería lo que? Así es, poco a poco se va este, facilitando. La gente consciente o inconscientemente va desarrollando sus facultades porque si se trata de que te, este, termina todo esto aquí en la, en la tierra, decía que palmo a palmo se tenía que remover toda la tierra, porque tiene que purificarse. La hemos ensuciado, la hemos pisoteado, la hemos llenado de toda la basura y hemos sacado todas sus sustancias. So yes, we need to, to do all that because we have been destroying all the the earth and we have been like throwing the garbage and like absorbing the nourishment of the, the earth and in exchange, exchange we do nothing so it little by little the men what is that that's a firework <laughs> <laughs> it's like l'evolution mexicana is uh, 
<laughs> so, um, yes, little by little, is our time to reconnect and to do these um, astral tr trips and all mm. that. Thank you for watching the GC tour. Yes, millions and millions of people are watching. So much juiciness happening around the world, and I'm so excited to take you on the um, juicy adventures and that we're co-creating this and that you get to and we get to share and listen to all this wisdom from all those teachers and scientists and best-selling authors and also ordinary everyday people making the quantum leap and discovering a new way of being coming from um, the heart and opening our hearts and mind further to discover that there's so much magic in this world and we can co-create a magnificent uh, planet here, all of us together. I want to thank you for um, watching the tour. I know many of you watch it very often. Thank you for sharing the videos. I see them posted on many walls on Facebook and everywhere. I want to thank you for all the, the donations. Um, the financial donations that have been given to the tour because this is how the tour runs all those interviews are free to watch and uh, and those people are not paying uh, me to, to to do them so I want to I want to really thank you for for that because this is how it can continue and next year there's 2012 so if you even know some people that are philanthropists please send them this way because this is so precious to be able to, so that we're able to continue to do this and share these uh, with the world. Um, this is a very spe special moment in time and I feel very blessed to be doing those interviews and traveling and sharing um, all this information. There's so much beauty and magnificence on the planet. Hopefully through these videos you get to discover um, other aspects that we're not always exposed to uh, with the big media so I think it's in all of us to take our responsibility and get the word out I really want to thank you from the bottom of my heart much love